ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വരാൻ പോകുന്ന എൽ എസ് ജി ഡി തേർഡ് ഗ്രേഡ് ഓവേഴ്സ് ഇയർ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഗ്രാൻഡ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ സബ്ജക്ട് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ അവസാന നിമിഷം നിങ്ങൾ ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാളിൽ ഇരിക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ ഇരിക്കുമ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സുപരിചിതമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ടിക്ക് ചെയ്ത് ടഫറായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വേണ്ടി കുറച്ചേറെ സമയം നമുക്ക് ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഓവസ്യർ തേർഡ് ഗ്രേഡ് എക്സാം ആണ് കൂടുതലും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലും മാക്സിമം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും ഇതിന് മുമ്പുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റും നിങ്ങൾ കാണുക സോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഗ്രാൻഡ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൂൺ ഓർ ഗോർ മെതേഡ് ഈസ് യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ഡ്രോയിങ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ ഓപ്ഷൻ സർക്കുലർ കോൺ സ്പിയർ ഗോർ അല്ലെങ്കിൽ പോളി സിലിണ്ടറിക് മെതേഡുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്പിയറിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സ്പിയർ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഈസ് റെക്കമെൻഡ് ഫോർ ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ ഓപ്ഷൻസ് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിംഗ് വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിലിന് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് അല്ല അണ്ടർ റീംഡ് പൈലാണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിലുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിഷ് പൈൽ ഈസ് യൂസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എഗനസ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഫ്രം ഷിപ്പ് ഓർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഒബ്ജെക്ട് ഓപ്ഷൻസ് ബാറ്റർ പൈൽ ആങ്കർ പൈൽ സ്റ്റെൻഷൻ പൈൽ ഫെൻഡർ പൈൽസ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ അവിടെ ആ സൈഡിലുള്ള വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ടൈപ്പ് പൈലുകൾ യൂസ് ചെയ്യും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെൻഡർ പൈൽസ് ആണ് വട്ട് ഇസ് എ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാർബിൾ മാർബിളിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റോക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത് അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതിന്റെ എക്സാമ്പിളുകളുമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ റോക്കിനെ തന്നെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം അത് ജിയോളജിക്കലായിട്ട് തന്നെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫിസിക്കലി ആൻഡ് കെമിക്കലി അതിനകത്ത് ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ഫോളിയേറ്റഡ് ആ കിടക്കുന്ന ഓപ്ഷന് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജിയോളജിക്കലി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഗ്നിയസ് സെഡിമെന്ററി മെറ്റാമോർഫിക് ഇഗ്നിയസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്രാനൈറ്റ് ബസ്സാൾട്ട് ട്രാപ്പ് ഡോളറൈറ്റ് അതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെഡിമെന്ററിക്കാത്ത എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൂടുതലായി ലൈം സ്റ്റോൺ സാൻഡ് സ്റ്റോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് മെറ്റാമോർഫിക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെഡിമെന്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നിയസിന് മെറ്റാമോർഫിസം നടന്ന് അതിന്റെ പ്രഷർ ഹീറ്റ് അതിനുള്ള ചേഞ്ചസ് വന്ന് അതിനകത്ത് അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് വ്യത്യാസം വന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് റോക്ക് ആണ് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാർബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈം സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സെഡിമെന്ററി റോക്കിന് മെറ്റാമോർഫിസം നടന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റാമോർഫിക് റോക്ക് ആണ് മാർബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മാർബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്ക് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മോയിസ്ചർ ഇൻ
dash defect is indicated by white decayed spot which is concealed by healthy wood നമ്മുടെ ടിംബർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്താണ് ഈ ഡിഫക്ട്സ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഡിഫക്ട്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ എന്താണ് ആ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് തരും എന്നിട്ട് അതിനെ അതിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഡെഫിനേഷനും സോ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഡീക്കേഡ് സ്പോട്ടുകൾ നമ്മുടെ വുഡിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ആ ടൈപ്പ് ഡിഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡ്രുക്സിനസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രുക്സിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോക്സിനസ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നോർത്ത് സൈഡ് ഡെഡ് വുഡ് ഇതെല്ലാം നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് കാരണം ഒരു വുഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫക്ട്സുകളാണ് ഡ്രുക്സിനസ് ആണ് വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീക്കേഡ് സ്പോട്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫോക്സിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാഡ് വെന്റിലേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ മെച്ചൂരിറ്റിയോ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുറിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വോണ്ട് ചെയ്ത പോഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു തരം ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡെഡ് വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെങ്തോ വെയ്റ്റോ വുഡിന് ഇല്ല എങ്കിൽ അതിനെ ആ ടൈപ്പ് വുഡിനെയാണ് ഡെഡ് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ Next question, what is the process in manufacturing of bricks if the clay is made loose and any ingredient to be added to it? When we learn the manufacturing of bricks, we learn a few steps. Preparation of clay, molding, drying, burning, we learn a few steps. പ്രോസസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേക്ക് അകത്ത് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്ലേ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ടോപ്പ് സോയിൽ റിമൂവ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അത് ഡെഗ്ഗിങ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ് ചെയ്ത് ആ സോയിൽ നല്ല വൃത്തിയാക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡെപ്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ സോയിലിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സോയിലിനെ എടുത്ത പാതി നമ്മൾ അങ്ങ് യൂസ് ചെയ്യുവല്ല അതിനകത്ത് ആ എടുത്ത സോയിലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വെതറിങ് ചെയ്യും വെതറിങ് ചെയ്യുന്ന എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ മന്തോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വീക്സുകളോ നമുക്ക് സീസൺ അനുസരിച്ച് ഇതിനെ വെളിയിലേക്ക് ഈ സോയിലിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിടും എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എർത്ത് കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ക്ലേയെ കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചു നേരം എക്സ്പോസ് ചെയ്തിടും അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെതറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ബ്ലെൻഡിങ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്രിക്കിന് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ബ്ലെൻഡിങ് അതിനുശേഷം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനെ വീണ്ടും ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ടെമ്പറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സോ ക്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ എർത്തിനെ നമ്മൾ ലൂസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതേ ഉള്ളൂ വെതറിങ് ആണ് വെതറിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എടുത്ത സോയിലിനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറുമായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ കുറെ സീസൺ അനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യും സമ്മർ അല്ലെങ്കിൽ വിന്റർ അങ്ങനെയുള്ള സീസൺസ് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ വെതറിങ് ടൈം അത് നമ്മൾ വേരി ചെയ്യും സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ The symbol for indicating the angle of projection recommended by DIS. Options 2. Views of a frustum of cone vertically. 2. Views of frustum of cone horizontally. 2. Concentric circle and rectangle. None of above. Answer. Option B. 2. Views of frustum of cone horizontally. We have to do this. ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിന്റെ താഴെയായിട്ട് നമ്മുടെ ഏത് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഏത് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ ആണോ അതോ തേർഡ് ആംഗിൾ ആണോ ഏത് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് സിമ്പിൾ മൂലമാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് കോണിന്റെ ടു വ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എലിവേഷൻ ആണ് മറ്റേത് പ്ലാൻ ആണ് അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ലേ ചെയ്യുന്നത് സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് എ ആംഗ്ലോ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി A manometer is used to measure. Manometer is used to measure what we need to do. Atmospheric pressure, pipe limb channel, or the venturi meter, or the difference of pressure between two points in a pipe. The answer is that pressure in pipe and channel. Channel and pipe is used to measure pressure in an instrument. Manometer is used to measure. Next question is, dash the canal is taken taken below the drainage and flow in the canal is open. നമ്മുടെ അക്യൂടക്റ്റും സൂപ്പർ പാസേജും ലെവൽ ക്രോസിങ് ഒക്കെ
ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ പാസ് കാരണം കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രെയിനേജിന്റെ താഴെ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഓഫ് എ ഡാഷ് ഇസ് സിമിലർ ടു ദ വി ഓ ബട്ട് ദ ഹെഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഈസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ കനാൽ എലാൺ നോ സോളിഡ് അബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് പുട്ട് അക്രോസ് ദ റിവർ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മള് പറയുന്ന ഡൈവേഴ്ഷൻ ഹെഡ് വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് വരുന്നതാണിത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ വിയർ അല്ലെങ്കിൽ ബാരേജ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് വിയർ എന്ന് പറയുന്നതും ബാരേജ് എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ഒരാൾ വിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അതിന് പ്രത്യേകത അതിന് മുകളിൽ കൂടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത് റൈസ് ചെയ്ത് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഗേറ്റ് ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു ഗേറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാകും അത് തുറക്കുകയും താക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം പോകുന്നത് അതാണ് ബാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിയർ ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ബാരേജ് അങ്ങനല്ല അതിന്റെ കൺട്രോളിംഗ് നടത്തുന്നത് ഗേറ്റ് ആയിരിക്കും സോ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് രണ്ടും ഒന്നിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ വരും ബാരേജ് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് വാട്ടറിംഗ് ബിഫോർ സോയിങ് ദ ക്രോപ്പ് ഫസ്റ്റ് വാട്ടറിംഗ് ബിഫോർ സോയിങ് ദ ക്രോപ്പ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പാലിയോ പാലിയോ ആണ് സോയിങ്ങിന് മുമ്പുള്ള ആദ്യത്തെ വാട്ടറിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇനി കോർ വാട്ടറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ആ ക്രോപ്പ് കുറച്ച് വളർന്നതിന് ശേഷം ഫ്യൂ സെന്റിമീറ്റർ വളർന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാട്ടറിങ്ങിനെയാണ് കോർ വാട്ടറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടി ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡെപ്തിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് ആണ് ആ അതിനെയാണ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെന്റ് മീറ്ററോ സെന്റിമീറ്ററിലോ ആയിരിക്കും അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെക്ടർ പെർ ക്യുമെക്സ് ആയിരിക്കും ഹെക്ടർ പെർ ക്യുമെക്സിലാണ് എത്രമാത്രം ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇറിഗേഷൻ കപ്പാസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ടേം കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ആദ്യം പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് എം ആണ് എഫ് എം റിലേറ്റഡ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ബാക്കി ചോദിച്ചത് ഇറിഗേഷൻ ആണ് ഇറിഗേഷൻ ഈ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുക അതിനകത്ത് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇതിലും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷനിൽ തന്നേക്കുന്ന ഓരോ ടേംസും അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദി ട്രേസ് ഓഫ് എ ലാമിന ഈസ് ട്രേസ് ഓഫ് എ ലാമിന എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ലാമിനയുടെ ട്രേസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും വിച്ച് ഇലമെന്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ വാട്ടർ ഹാമർ പ്രഷർ ഫോമഡ് ഇൻ ദ പെൻ സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ പെൻ സ്റ്റോക്കിലുള്ള വാട്ടർ ഹാമർ പ്രഷർ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലമെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെർജ് ടാങ്ക് ആണ് വാൽവുകൾ നമ്മുടെ പെൻ സ്റ്റോക്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ ഹാമറിംഗ് എഫക്റ്റ് ഇതിനകത്തുണ്ടാകുന്നത് ഒരു വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അത് കാരണം ഒരു വാട്ടർ ഹാമർ പ്രഷറുകൾ ഈ പറഞ്ഞ പെൻ സ്റ്റോക്കിൽ ഉണ്ടാവുകയും അത് കാരണം ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബേസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി നമ്മുടെ പെൻ സ്റ്റോക്ക് തന്നെ ഇല്ല കൊളാപ്സ്ഡ് ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ആ വാട്ടർ ഹാമറിംഗ് എഫക്റ്റ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സെർജ് ടാങ്കുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഈ വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സെർജ് ടാങ്കിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ടർബൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് വെള്ളം വരുന്നു ടർബൈനിലേക്ക് വരുന്നു വെച്ചാൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഹൈഡ്രോ ആയിട്ടുള്ള എനർജിയെ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ടർബൈൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ടർബൈനിൽ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യ
രണ്ടോ അത് കൂടുതലോ കനാലുകളെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കനാലുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉത്തരം എടുക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് ഫീഡർ കനാൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന കനാലുകളെ ഫീഡർ കനാലുകൾ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് വിച്ച് ഓഫേഴ്സ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് വൺ ലെയർ ഓവർ അനദർ അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ലെയർ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആൻസർ വിസ്കോസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഒരു ലെയർ മറ്റൊരു ലെയറിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യും ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിസ്കോസിറ്റി ഇറിഗേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയി എഫ് എം റിലേറ്റഡ് ആയി ഓൾറെഡി വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തെല്ലാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കൂടുതൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് അക്യൂർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ക്യുമുലേറ്റി ഇറേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ പ്രപ്പോഷണൽ ടു ക്യുമുലേറ്റി ഇറർ പ്രപ്പോഷണൽ ആവുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈനിനാണ് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ക്യുമുലേറ്റി ഇറർ ദാറ്റ് ആർ പ്രപ്പോഷണൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈൻ എൽ ഡാഷ് ആർ ദ എൻഡ് ഓഫ് എ സർവേ ലൈൻസ് വിച്ച് കമാൻഡ് ദ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് എ സർവേ സർവേയുടെ ബൗണ്ടറീസ് കമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സർവേ ലൈൻസിന്റെ എൻഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെയിൻ സ്റ്റേഷൻസ് മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ ആണ് എൻഡുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ടൈ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ലോങ് ഓബ്സിറ്റ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതേപോലെ അകത്തുള്ള ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ടൈ സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എൻജയർ പ്ലോട്ടിന്റെ സെൻട്രിൽ കൂടി റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ബേസ് ലൈൻ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനും ഈ ബേസ് ലൈൻ തന്നെയാണ് ഓബ്സെറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലോങ്ങർ ദാൻ ഓബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെയിൻ ചെയിനിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ ചെയ്ത ചെയിനിൽ നിന്നും ചെയിനിങ്ങിൽ നിന്നും ലാറ്ററലി എടുക്കുന്ന മെഷർമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ഓഫ്സെറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലോങ്ങർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ കൂടാൻ പാടില്ല ഈ അതിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ആണ് ഈ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ പതിനഞ്ചിനെക്കാട്ടും കുറവായിരിക്കും ലോങ് ഓഫ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ചിനെക്കാട്ടും കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ഷോർട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് നമുക്ക് ക്രോസ് സ്റ്റാപ്സ് വരും പ്രിസം സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻസിഡന്റ് റേ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഇസ് ഡാഷ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം ദ ടു മിറേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇൻസിഡന്റ് റേയും ലാസ്റ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയുടെ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് അറിയണം ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആദ്യം അറിയണം ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ സാധാരണയായിട്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസിഡന്റ് റേയും ലാസ്റ്റ് ഇൻസിഡന്റ് റേയുടെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയറിന്റെ മിററുകൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് ആ ആംഗിൾ എത്രയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് രണ്ടും കൂടി ഇന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് വരും അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഫോർട്ടി ഫൈവിന്റെ കൂടെ ഒരു ടു ഇൻറ്റു ചെയ്താലാണ് അത് തമ്മിൽ എന്താകുന്ന ഇക്വേറ്റഡ് ആവുന്നത് സോ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൈസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസിഡന്റ് റേയും ലാസ്റ്റ് ഇൻസിഡന്റ് റേയുടെ വാല്യൂ നയൻറ്റി ആണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു മിറേഴ്സ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ കോമ്പസ് സർവേ ദ ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം ദ സർവേ സ്റ്റേഷൻ ടു കം വെൽ ഡിഫൈൻഡ് പെർമനന്റ് ഓബ്ജെക്ട് ഓർ ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ
the effect of refraction in the bar in other it's to be not constant next question in total station data is stored in the total station at the data is stored in the everyday on a pen drive will are no data card will are no microprocessor will are no external hardware will are no answer option c microprocessor total station at the data storage in the microprocessor will are no next the minimum clearance kept between the grillage beam in grillage foundation is ethriyana and the minimum clearance nanu choichikkunathu answer 8 cm option b the pile anchored down the structure subjected to uplift pressure due to overturning moment options sheet pile uplift pile batter pile screw pile answer option b uplift by the absence of chromatic abrasion is known as chromatic abrasion the absence ne vilikina pair endana nammude chromatic abrasion the absence ne aanu achromatism ennu parayunnathu ini endani chromatic abrasion nammude ee lens inde defect gal optical defects ennu parna or topic inathu varuna karyangal aanu ee parayna spherical abrasion adhe pole क्रोमाटिक अब्रेशन क्रोमाटिक अब्रेशन पर बीम विच लाइट कंसीस्टिंग ऑफ सवन कल विब्जोल कलर का डिटक्टियाँ पेट अमाटिक लेंस वे रीप्ले डिफक्ट परह पेटू नेक्स्ट स्पेरिकल अब्रेशन स्पेरिकल अब्रेश आबसेंस न्लानेशन पर स्पेरिकल अब्रेशन स्पेरिकल अब्रेशन पर ना स्पेरिकल सर्फसी आपेरिकल षेप और गिवन पॉइंटि रेस पर्टिकुलाल पॉइंट वन एंत इंटरसेक्ट अब पल इट आ रेस वन इंटरसेक्ट नमुक करक्ट आ इमेज विसीब सो अब्लानेशन पर ओके नेक्स्ट फोर लोकेटिंग द रिवर Which method of a plain table is used? Plain table na the aid method which is done. River le amle location na the na ana answer a intersection na. Intersection na ni thandiri ke na method le na the plain table which is done. Ani inaccessible ay thula points ke na mangka kudalam cheyam bachcha na plain table method le intersection na. Pini radiation ne varai na the adur a single set of instrument orada the which is done. Baaki na mula draw cheyi vani radiation ne varai radiate cheyi ano orta amade. नेक्स्ट इंटरसेक्शन इनसीबिटी इंटरसेक्शन यूसक्षन निकेशन लोकेट अक्टेटी ओके नफक्टर् पढ़ाजक्ट लोवर अदर्वेचे एफक्ट नर्वेचर आक्चल इमेजे कुटिबावर्वेचर एफक्टर सो आंसर ऑप्शन बी आो सर्वे रिलेटेड प्लेन टेबल आवलिंग आदपिक प्ले लिस्ट क्रियेटेट कीडियो काम प्रीवियस इयर चोच्चन उड़ा तीयरी कवर ओके विच ईस वाव ऑफ ए डा डामि सेफ्टी वाव ऐसा चौदह आंसर स्पीलवे नमें सर्प्लस वाटर डामी डिस्पोसा वे नाव अलग अरेजमेंट अलग सक्चर स्पीलवे नेक्स्ट क्वस्टन वाट द टाइम बिटवी फेस्ट वाटरी ऑफ ए क्रोप ऑन सोईंग टू इट लास्ट वाटरी बिफोर हारवस्ट आंसर ऑप्शन ए आेस् पीरियड क्वस्टन शुरू मनसम ई क्रो पीरियड बेस् पीरियड तमें ऐसा बेस् पीरियड और क्रोप सो मूब आदि वाटर पे अब हारवस्ट मुंबला लास्ट वाटरी ई वाटरी तमिल आईम बेस् पीरियड इन क्रो पीरियड और क्रोप सो अब हारवस्ट वरुला टाइम क्रो पीरियड ओके 
So answer is option A. A line is inclined to both HP and BP. The length of elevation and plan. Options greater than true length, less than original length. Same as the true length, double the true length. Answer, option B, less than the original length. If the line is in HP and VP, inclined to the line, the elevation plan is the same as the original length. So, answer option B. Next question, the first question is, the first question is, the first question is, What is the ratio between the area of crop irrigated and quantity of water required during entire period of growth? Options delta, duty, base period, crop period. Answer option B is duty. Duty is the unit of the unit hectare per cumac. Hectare is the unit of the cumac. So, what is the ratio of the ratio related to the unit? That is duty. Next is delta and delta is the total depth. How much depth is the total depth? No, it is not a meter. It is a unit of meter. Base period is the first watering period. The first watering period is the first watering period. The last watering period is the first period. The base period is the first period. The base period is the first period. The base period is the first period. Delta is equal to 8.64 B by D. Okay, in relation to which problems in Joey Kya. Next question. The process of loosening water from the leaves of plants is termed as. Plants in the leaves will in the water loosening chain process in a will get a pair and down and on a answer a transpiration. Transpiration were in the on a plants in the leaves will in the water loose out is in a process. Evaporation and evaporation and the stream will in the stream in the surface will in the river in the surface will in the wava and like the soil in the soil in the water loose out is either gonna add in the air and the number evaporation in the barn the precipitation the bar in the number of moisture of pala forms in less mister fog rain and the pala forms in a number of atmosphere like it now within a and a number our process in a and a number of precipitation in the building another so, the answer option C and transpiration. Next question, a diversion headworks is constructed to. Diversion headwork is an example of a barrage. This is what we are doing. Diversion headworks is a barrage. River is in the river. It is rising in the river. It is diversion. It is diversion. It is diversion. We are using a barrage. So, the answer is what we are saying. Option A आणु वेरुनदु, rise the water level at the head of the canal. Canal इंडे head इल वेल्लत्ती उन्द rise ये इद, अब वेल्लम canal इले इक, river इल इन्दुम canal इले इक, divert ये आम इंडी आणु beer अलेंगी barrages यूस येन. Beer अन्द वरायन वरु solid idle obstructions आणु, barrages इन्द वरु वरु gate control येन वरु device आणु. So answer option A. Irrigation related आयटे जान already video चेद ट्रंड आदि नाथ maximum previous year questions दान्ने ये questions अल्लान discuss ही चेद ट्रोला दाना detail आयटे कंडे टिलातो रा video गाना आदि नाथ तुम कर share मोक test irrigation related आयटे जान इट्टे ट्रंड ओके the isometric view and orthographic view of a object is same option cylinder sphere cube cone the isometric view and the orthographic view and the object is the same as the object. The answer is the option B and the sphere. So, answer option B, sphere. Duty of an irrigation tubal is dash than that of canal irrigation. The irrigation tubal is the duty of canal irrigation. कनेक्ट चाहिए हम बो अब तो हमने लाल रिलेशन इन दाना नाने चोदिये आंसर है ऑप्शन ए आने हाईर ड्यूटी ऑफ एन इरिगेशन ट्यूबल इज हाईर दैन डेट ऑफ कैनल इरिगेशन नेक्स्ट द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लोइड व्हिच ऑफर्स ए रेसिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लोइड ओवर अनदर लेयर ऑफ � ஒரு லேர்னை மொல்ல மற்று லேர் அதின்னுள்ள மூமென்று நடக்கும் ஒரு சரியில் இதில்லை resistance fluidின் உண்டாவார் உண்டா property விலிக்கின்ன வேறான viscosity next question the rate of increase of pressure in a vertical direction is equal to the weight density of fluid at that point 
options Hooke's law, hydraulics law, hydrostatic law, none of those. Answer option C, hydrostatic law. Thandirikina question in the one, hydrostatic law is direct title definition. So answer option C. Piezometer is used for measuring. Piezometer is used for measuring. Velocity, pressure, temperature, viscosity. Answer in the one, option B. Pressure measure is the one, bigger instrument is piezometer. Next question. Trimmed size of A2 drawing sheet. A2 drawing sheet in the trimmed size is Options 1189 by 841, 495 by 841, 520 by 594, 420 by 594. Answer Option D 420 by 594. Drawing engineering drawing in the drawing title is already video. Drawing sheet, drawing board, that is the size of important exam point of view. That is what I explain. Meaning, you are the channel in the channel and playlist in the check. Okay, but the answer option D. Poise is the unit of viscosity in CGS system, therefore, one poise is equal to option 1 newton second per m square, 10 newton second per m square, 0 0.1 newton second per m square, 100 newton second per m square. Answer. Option C is 0.1 Newton second per m square. One poison is 1 by 10 Newton second per m square. And that means 0.1. Poison is dynamic viscosity unit. So, relation or three. We have to show kinematic viscosity. Kinematic viscosity is CGS stroke unit. One stroke is 1 by 10 raised to 4 meter square per second and so our question is namukku chodikan saadhyatha ulladana aa relation um orthirikkya the person who takes the loan is known as loan edukkunna aale vilikkunna per endana nanu chodyam answer nu parayana mortgager mortgager aanu person who are takes the loan ini aarano kodukkunna aala ayale nammal mortgagee ennana vilikkunnathu ni freeholder nu parna person who handling oru ayalde idayittulla oru documents undavum sondamayittulla bhoomi aanu ayathu vikke vikkanu allengi matte endu endu parivadi cheyanum ulla free aayittulla oru avagasham undu so adana freeholder nu parana ini laser nu parayumba nammle lease nokke sadhanangal vaangarundu ee kodukku naale aanu laser nu parayunathu aa lease Wow, I'm going to lease it. Lease it. So, if the answer, the person who takes the loan that is called mortgager. Okay. Which plaster material is used for making the room soundproof? Options barium, asbestosimen, acoustic, granite, silicon. Answer option C acoustic. We room soundproof plaster material acoustic. What is the defect in the painting seen glossy patches? Glossy patches mean blistering, flashing, sagging, fading. Option is the Paint in the title is a video. I have a defects in the paint ingredients. The detail I have to tell So, I can't tell you about it. the answer is glossy patches. We have a flashing. Blistering is a moisture. We have a moisture. Moisture in the presence of the garden and blistering and fading in the sunlight in the presence of the garden, color and the mung and the fading in the varanda. Next question Which masonry has a regular stones of stone or rectangular shape with the accurate bed joint? Answer Option C Ashlar fine masonry. Ashlar in the varanda than a perfect title, regular. Square room rectangle shape. So, answer is option C. 
This one consisting of alternate course of header and structure. Header and structure are alternate course of consistency. We will call it the English bond. I have already discussed this bond in the playlist. If you check it out, if you have any previous years, you will have to mark all the marks. So, you will have to miss it. Which method of soil exploration is suitable for the depth of 3 meters? If you do the exploration of 3 meters, what method do you use? Option is open excavation, probing, wash boring, auger boring. Answer is probing. Probing is in 3 meters depth. If you use boring, it is 6 meters. Open excavation is 1.5 meters. Next question, what is the name of foundation if the Foundation's depth is less than or equal to this width. Option D foundation, well foundation, pure foundation, shallow foundation. Answer in the varayinadha, shallow foundation aana. Depth in the varayinadha is less than or equal to width aagunna condition aana. Namla shallow foundation. In the greater aagunna condition aana, namla deep foundations adopt aana. Next question. What is a temporary structure to remove the water and soil from the area and make it as possible to carry out the construction work under reasonably dry condition? Option, coffer dam, caisson, pier foundation, strip or pad foundation. Answer, option C, sorry, A on a coffer dam. Temporary idler structure. In the way, we have to do the construction. अवधे वाला वाटर नम सोयल में क्या नमले इंदर रिमूव चीयान में इंडिया और ड्राई कंडीशन ऑन्डा कर में इंडी अवधे कंस्ट्रक्शन नामतना आदि ने में इंडी उपयोग किन्ह टेम्पररी स्ट्रक्चर ने आने कॉफर डैम्स नमले बिल्कुल किन्ह नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्कैफोल्ड इज सूटेबल इफ द प्रॉपर हार्ड ग्राउंड इज ए टेम्पररी स्ट्रक्चर में वारे इन दोरे टाइटल ही था ने जन ऑलरेडी ओरो मॉक के कांटेक्ट चेंज इधर टन्डा इन आते लम इबार इन स्काफोल्डिंग शोरिंग अंडर पिनिंग लम वाड एक्सप्लेन चेंज इधर टन्डा टाइप्स उन कारिंग लो वेला कांटेक्ट इल्ला दोरा वीडियो गानेगा इन आते लम इन्दे पिक्चुलारिटी � Dah ini ada barangnya uru point jadi tu. Standard sih, nama ground di hard ground di rasa sih, an patca tidak. Angin uru hard ground tidak angil. Apa dah nama lebih lagi na type of scaffold dah ni candy liver scaffold itu mana ground di rasa sih tidak. Nama wall ini tanne fix sih ini uru type of scaffold dah ni candy liver. So answer option A. Unit to measurement of reinforced brickwork in MKS system. Options meter. मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब पर नंबर। आंसर ऑप्शन सी एम क्यूब। रीइंफोर्स्ड ब्रिकवर्क का एम के एस यूनिट जान जो इच्छिक है ना तो अदर नम्बर एक्सप्रेस ये ना तो एम क्यूब ही लाना। The water content at which plants can no longer extract the sufficient water from the soil for its growth। Options available moisture field capacity, wilting point, readily available moisture. Answer, option C, wilting coefficient. The coefficient of discharge for an external mouthpiece. Option 0 0.55, 0 0.755, 0 0.855, 0 0.655. Answer, option C, 0 0.855. External mouthpiece in the coefficient of discharge in the value on 0 0.855. Coefficient of discharge in the value on Q actual by Q theoretical on. The major problems of upper flows are, options strength, stability, both A and B, dampness. Answer, option C, both A and B. Upper flaws in the major item down the flaw, problems on the bar in the strength of that in the stability man. So answer option C, very both A and B. If tempering is properly carried out, the good bricker can be rolled without breaking in small threads of dash diameter. 
options 5 mm 3 mm 7 mm 2 mm answer option b 3 mm maximum safe bearing capacity of hard rocks without defects and laminations options 330 kg per centimeter square 330 ton per m square 250 ton per m square 350 ton per m square answer option b 330 ton per m square the maximum safe bearing capacity of hard rocks without defects and lamination answer option b Wall thickness of garden wall bond is options 30 cm, 20 cm, 10 cm, 15 cm. Garden wall bond in the wall thickness on the answer 20 cm. In a straight bar, the length of one hook may be taken as option 18 d, 9 d, 8 L plus 18D, L plus 9D. Answer, option B, 9D. The straight bar, the length of one hook may be taken as, answer, 9D. Rate of hydration and hydrolysis of cement depends upon. Option soundness, fineness, setting time, tensile strength. Right of hydration and hydrolysis and cement in there. Depends on the end of my turn on a choice you can other answer a finest. The carpet area of an office building is dash of the plinth area. Options 90 percentage, 60 to 75 percentage, 50 to 90 percentage, 45 percentage. Answer. Option B, 60 to 75 percentage. Office building in the carpet area is also another 60 to 75 percentage of clean area. Which should give a clear picture or idea of the whole project or work. Options estimate, report, specification, plan. Answer, option B, report. Hydraulic line generates dash heat as compared to the flat line. Option same, less, more, equal. Answer, less. Hydraulic line generates less heat as compared to that of fat line. In which term is used to refer the effect derived from space of a room? Its length, width and height. Options prospect, ruminous, aspect, orientation. Answer, ruminous. Let me options or on the way the knock up. First option is prospect. Prospect in the bar in other, number natural light to la beauty in it. Namaka adi the maximum explore yam at the number now. If you figure can't check in the mole, number day. Door to door, we enjoy the scenery. The outer scenery is a night enjoy. We can better than the idea. Light, we can. In this area, that that plan is in that. Our building plan, we have lake view. Along with that, we have ocean. We have all the buildings. We have all the views. 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 Next to one another, room in a sun. Room in a sun, another main at the ceiling in the height and the varina. Etramatram importance are building in Unda and the Ganika media. Ceiling I to cool the Lalamade, church, I am a lingi, muse, and other than take a ceiling in the Sadishana, or two year at the Rana Vetar or other. Upper room is no are another Uru Uri Dila, Adinda importance of Ganika and Gudi Ubuik, Adinda width, length, the height, our space, our room in a space, our Adamite effect, our effect. Jadi kita main di sana, nama kita ada satu sambung je. Ini room ini semua, nama lengan dan bintu mai itu bagai adjust je, ini jadi yang baru. Next one aspek jadi aspek jadi baru ni main itu nama kita sun ini dia efek. Nalagi natural itu nama kita kita ada satu property yang 
സണ്ണ് വിൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്പം നാച്ചുറലി കിട്ടുന്ന ഗിഫ്റ്റിനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്ലാനുകൾ കൊണ്ടുവരണം അതാണ് ഈ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഓറിയന്റേഷൻ ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് ബിൽഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് കൊണ്ടുപോകാം ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് കൊണ്ട് ഫിഗർ കാണിച്ചു എന്നുള്ള വിന്റർ സമ്മർ ഏതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിനെ ഓറിയന്റ് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓറിയന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയാം ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഈ ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ബിൽഡിംഗ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈറ്റിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം അതിനകത്ത് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആ വീഡിയോ കാണുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്തും വിത്തും ഹൈറ്റും ആ ഒരു റൂമിന്റെ സ്പേസ് ഒക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന തേം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ റൂമിന് വൺ എം ക്യൂബ് ഓഫ് ബ്രിക്കർ തീസ് അബൌട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ടൂ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി ഒരു ബ്രിക്കർത്തിന്റെ ബ്രിക്കർത്തിന്റെ ഒരു എം ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി ആണ് ദ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻട്രാഡോസ് ആണ് എക്സ്ട്രാഡോസ് ഓഫ് ആൻ ആർച്ച് ഓപ്ഷൻ സ്പിച്ച് Depth, thickness, width. Answer, option B, depth. Intradorum, extradorum, we have the perpendicular distance. We call depth and height. If you want to see the R's, I will add the maximum previous question. I will add the maximum previous question. I will add the video. Okay. So, this is the grand mock test. This is the grand mock test. മാക്സിമം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള റിവിഷൻ സീരീസ് ഉണ്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉണ്ട് ഗ്രാൻഡ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മാക്സിമം ഈ സമയത്ത് കാണുക നിങ്ങൾ കണ്ട വീഡിയോസ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യുക കാരണം എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ടഫർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചുകൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് എഴുതി എഴുതി പോകണം സോ അങ്ങനെ വരുമ്പം മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം മാക്സിമം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ നന്നായിട്ട് എല്ലാവർക്കും എഴുതാൻ സാധിക്കട്ടെ എൽ എസ് ഡി തേർഡ് ഗ്രേഡ് ഓഫ് ഇയർ എഴുതുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഒരു ആൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഞാൻ ഇടുന്ന സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കൺ ക